Bien, ¿cómo están ustedes? Muy bien, con frío pero con sol. Ahí va, hay que aprovechar mientras esté. Que tengan buena tarde. Gracias, Buen hasta mañana, chau chau. Y muy buenas tardes para todos en casa, bienvenidos a esta boca es mía. Hoy tenemos además un panelista invitado, Fernando Marguerite, un placer que nos acompañe hoy aquí. Hola. Y le pedimos disculpas por tener que escuchar otra vez a Alfredo García. <risa> No, convengamos porque hacen tertulia en radio, ¿no? Entonces, para que la gente nos sepa de qué estamos hablando. Nos encontramos los martes, nos encontramos Así que en si radio. no le gustaba la sopa, dos platos y bienvenido al programa. Bueno, muchas gracias. Vamos a empezar con uno de los temas que nos convocan hoy. Una denuncia penal que trascendió, ya está en la dimensión, ya, ya tiene trascendencia pública. Y es eh, una denuncia que se hace a un funcionario y a una ONG, eh, denuncia hecha por el INAU, por un faltante de 16 millones de pesos que no fueron rendidos. Nos acompaña vía Zoom en este momento el nuevo presidente del INAU, Pablo Abdala. ¿Cómo le va, Abdala? Hola, Victoria. Muy buenas tardes. Muy buenas un gusto tardes, de contacto. Bien. Eh, ¿en qué... Ya vamos a ir a este caso concreto, pero ¿en qué están eh, bueno, la, las primeras puestas a punto, digamos, de, de las nuevas autoridades en el INAU? Porque obviamente, yo no sé, pero deben ser seguro más de 500, eh, no sé si, 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 si ONG necesariamente, pero instituciones con las que el INAU tiene convenios, ¿no? Eh, en, en todo el espectro de competencias. Que haya saltado este faltante en esta ONG puntualmente, eh, es el resultado final de toda esa suerte de eh, inspección preliminar, o todavía hay mucho camino por andar. Porque serían escenarios distintos, ¿no? Si solo es este problema, que no es menor, pero digamos, ante ese gran mundo que maneja el INAU, la casa estaría en orden, como quien dice. Este, ahora, si todavía falta mucho por seguir mm, eh, inspeccionando o, o conociendo, ¿qué me dice, Ardala? Sí, bien interesante el planteo, Victoria. Yo diría que es el inicio, en realidad, de un camino. Eh, estamos empezando a ordenar la casa. No porque la casa estuviera completamente desordenada. Yo quiero ser muy cuidadoso en esto, pero nos encontramos, sí, específicamente en este asunto, en todo lo que se refiere al rubro transferencias. El rubro transferencias es la mitad del presupuesto del INAU, ¿verdad? Este, con eso se financian más de 900 convenios con las organizaciones sociales, 900. que son más de 500 son aproximadamente entre 700 y 800, porque algunas tienen más de un proyecto, tienen dos convenios, tres convenios, claro. como en este caso, por ejemplo, en este caso que, que tú mencionabas, estamos hablando de una institución que atendía tres proyectos, dos centros juveniles, uno en Montevideo y otro en San José, y además un ETAF, que es un equipo de apoyo a las familias en territorio. Pero hay una segunda situación, ayer tomamos decisiones con relación a dos casos, uno es este, de los 16 millones de pesos de faltante, y hay otro similar en el departamento de Cerro Largo con otra organización de la sociedad civil, también con un centro juvenil, y en este caso el faltante fue de 13 millones de pesos. Eh, tenemos una auditoría en el INAU por suerte muy fuerte, técnicamente muy sólida y muy solvente, que nos está arrojando información, resultados y que está detectando situaciones irregulares. Irregularidades de lo más diversas, estos son casos extremos, porque estamos llegando a la justicia penal. Hay también irregularidades de menor cuantía o de menor gravedad, pero que hay que corregir y que obviamente terminan esas irregularidades por afectar recursos públicos, atrasos en las rendiciones de cuentas, acumulación de partidas de una manera injustificada o innecesaria, y eso va generando costos al organismo y va generando ineficiencia a la hora de aplicar esos recursos con los cuales tenemos que financiar todos los convenios el Plan CAIF, los centros juveniles, los clubes de niños, todos los proyectos que atendemos con ese rubro. Y en estos casos, repito, estamos frente a situaciones bastante más delicadas, donde claramente nosotros advertimos, y no nosotros, el directorio o el presidente, es algo que la jurídica ha constatado, primero la auditoría y después la jurídica, hubo comportamientos de parte de determinados actores sociales que podrían llegar a configurar algún ilícito penal. Por ejemplo... No quiero yo catalogar el tipo de delito, pero sí comportamientos o conductas fraudulentas en cuanto a que durante periodos muy prolongados no se presentaron comprobantes, no se rindió cuentas. Y en un caso particular, en el que hablamos primero, en el de los 16 millones de pesos, hay un elemento adicionalmente grave y que también implica, a mi juicio, una situación de apariencia delictiva, y es que esta organización social, que tenía tres convenios con INAU, 
estaba gestionada, o mejor dicho, la representaba el apoderado de esa organización social, era y es, porque sigue siendo un funcionario del INAU. Y eso es absolutamente incompatible. Un funcionario del INAU que además, según los informes, yo estoy simplemente describiendo hechos que están en el expediente, era apoderado de esta institución y además un apoderado rentado. O sea, cobraba con recursos públicos un ingreso o una renta personal, una retribución de la OSC, de la Organización de la Sociedad Civil, y además su sueldo como funcionario de INAU. Por eso ayer también dispusimos, además de la denuncia penal con relación a esta persona, dispusimos obviamente el sumario con separación del cargo y la retención de, de los medios sueldos. Bien, eh, pregunta, ¿y esta situación no, no había pasado desapercibida a, a, ante las autoridades anteriores o ya estaban en observación, ya se estaba investigando? Hay algunas, eh, algunos datos que surgen del expediente y de los informes que estuvimos analizando ayer en el directorio que son llamativos en cuanto a que en determinadas áreas del organismo hubo algunas demoras llamativas. En cuanto a, por ejemplo, durante 16 meses, en el primer caso, en este caso más, más grave, o, o, o la, la institución que tiene tres convenios para que la identifiquemos así, bueno, a pesar de que se advirtió que había trazos severos, cada vez más severos, en la presentación de los comprobantes, en la rendición de cuentas, sin embargo se siguieron liquidando las partidas, se siguieron depositando todos los meses los recursos correspondientes e inclusive hay alguna recomendación de parte de algún funcionario o funcionaria de que no sería necesario auditar esa situación, de que no sería conveniente el pase a la jurídica, situaciones que en principio lucen como bastante inexplicables. Pero yo no quiero avanzar más, no, porque si no estaría prejuzgando, por supuesto que con relación a eso... Además de la denuncia penal, además del sumario de este funcionario deshonesto, que yo me atrevo ya a catalogarlo así, porque hay prácticamente una evidencia más que suficiente de la actuación de este funcionario, por más que por supuesto tendrá todas las garantías del sumario, además de eso dispusimos obviamente una investigación administrativa para conocer este, qué es lo que pasó, saber cómo se procesó todo esto internamente, más allá de lo que ya surge del expediente eh, mm. con relación a actuaciones de los últimos años. Bien. Eh... A ver, eh, tengo entendido que el INAU quedó por fuera de la pauta del 15% menos presupuestal este, en comparación con el 2019 del decreto de marzo, ¿verdad? Bien. Sí, es así. Pero la es así. Sí, eh, pero la pregunta es, aún eh, quedando fuera de ese recorte, si se quiere, de 15%, hay una realidad que es bien diferente a, a, la, a la realidad de años anteriores, no solo me refiero a, a más madres seguramente desocupadas, pensando en, el, en los centros CAIF, ¿no? Eh, o sea que es, es probable que, que los centros CAIF no estén tan ocupados como podrían llegar a estar en otros momentos. Eh, después eh, también el, el tema de, bueno, al, al no reponerse determinadas vacantes, pero en paralelo que se desinstitucionalicen los niños y que estén más en manos de familias, uno, se, ¿Sería muy loco pensar que incluso hasta le van a sobrar recursos a, a, al INAU? ¿O recién estaríamos empatando como para que se pueda maximizar la, eh, la eficiencia? Los recursos, por supuesto, nunca sobran. Eh, en el Uruguay, en, en el Estado y particularmente en organismos que, que tienen o que tenemos, los organismos que tenemos competencia en materia social, mm. las necesidades tienden a multiplicarse y los recursos siempre son finitos. Pero lo que quiero transmitir es que en lo personal estoy muy satisfecho o relativamente satisfecho porque estamos trabajando con el Poder Ejecutivo, con el Ministerio de Economía y Finanzas y con la Dirección de Planeamiento y Presupuesto para la propuesta presupuestal que va a estar pronta en los próximos días. Y francamente, nosotros estamos muy esperanzados de que podamos elaborar un mejor presupuesto para el INAU del que tenemos hoy. Y cuando digo mejor, no digo solo en términos del incremento, que yo aspiro a que tengamos incluso un incremento porque hemos recibido una gran comprensión de parte del Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo estableció pautas generales, sí. pero no las estableció con un nivel de rigidez como para no contemplar situaciones particulares. Y yo puedo decir en este momento que el INAU está siendo contemplado en términos de advertir que obviamente aquí no se pueden recortar prestaciones, pero sí se puede y se debe, y también estamos trabajando en eso con la OPP, reasignar recursos, optimizar los recursos que ya tenemos para hacer más cosas con los mismos recursos o eventualmente con más recursos también. 
En el tema familia, que tú mencionabas, Victoria, y recuerdo mi última ida a, al programa, cuando hablamos de las adopciones sí, y de la sí. el presupuesto va a traer novedades porque ahí vamos a aumentar el rubro presupuestal. Vamos a invertir más recursos para fomentar que haya más familias de acogida, para eh, dinamizar el proceso de las adopciones, contratando servicios profesionales de, de técnicos, asistentes sociales y psicólogos, y algo muy interesante, que yo creo que es una medida muy desarrollista, la, me atrevería a catalogarla así, vamos a extender, o estamos trabajando para extender las asistencias que hoy le damos a las familias de acogida, a las familias amigas, a las familias extensas, sí. a las familias biológicas, que también podamos, que hoy eso no ocurre, que también podamos asistir a la familia biológica, al padre o a la madre, o a, lo, o a ambos, obviamente, que están a cargo de un niño y tienen problemas económicos para sostenerlo, y antes de que ese niño se nos caiga en el sistema de 24 horas y en la internación, que a través de esas mismas asistencias, cuando la causa es una causa esencialmente económica, podamos sostener y apuntalar a esas familias para evitar o prevenir la internación de ese niño. ¿Y ahí no se tengan... cruza, ¿Pero ahí no se cruzaría con, con la competencia del Mides, por ejemplo? Bueno, por su... está muy buena la pregunta. Desde luego que estamos coordinando con el Mides y el Mides desde luego asiste a las familias pero nosotros asistimos a los niños que obviamente están en el seno de una familia. Entonces, probablemente allí se combinen distintas prestaciones y obviamente habrá que analizar cada caso y la asistencia que nosotros demos a la familia en ese caso tendrá que ser un caso donde el Mides no llegó o donde la llegada del Mides no es suficiente o a la asignación familiar habrá que reforzarla en función de las características del núcleo familiar. O sea, estamos previendo los recursos. Bien. Después esto lo implementaremos de acuerdo a cómo reglamentemos el funcionamiento de esta modalidad. Todo esto obviamente a partir del primero de enero del año que viene, que es cuando esté vigente la, la norma presupuestaria. Perfecto. Eh, bueno, Abdala, para ir cerrando, entonces, y volviendo al punto de inicio de esta conversación, pues ya tendremos tiempo para profundizar en políticas concretas y, y, e individualizadas, además, ¿no? de lo que va a ser el objetivo o la gran misión del INAU en este nuevo eh, eh, gobierno. Pero terminando con la pregunta del arranque, hay que esperar, la denuncia ya fue presentada, será presentada... La denuncia fue dispuesta por resolución del directorio formalmente en el día de ayer. Bien. A partir de ahora la jurídica la tendrá que redactar y la semana que viene estaremos yendo obviamente a la fiscalía, porque ahora esto ingresa por la fiscalía, ¿no? Perfecto. Y mientras tanto, como usted decía, esto es el inicio de una suerte de recorrida general este, del estado de situación. Nosotros queremos ir corrigiendo los problemas Bien. chicos, los medianos y los grandes. Bien. Hay decenas de situaciones, yo no quiero generar alarma, Muchas de esas situaciones, ojalá que la mayoría sean fácilmente subsanables, pero tenemos Bien. que corregir, tenemos que mejorar los controles porque los recursos hay que cuidarlos. ¿Hubo poco control? ¿Ese sería su, su resumen No, final? yo creo que... Yo no quiero hacer señalamientos políticos de ninguna manera porque además me encontré con cosas muy buenas en el INAU y con muchas fortalezas, pero una de las debilidades, producto de la situación, uh -huh. de, del decantamiento, del paso del tiempo, era que teníamos pocos supervisores, Bien. poco control en todos los programas. Bien, ¿Y una, fortaleza? ¿y una fortaleza para cerrar? ¿Que pudiera destacar? Bueno, una y una fortaleza que yo destacaría, obviamente, es eh, digamos, la, 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 la vocación o el profesionalismo con el cual los equipos técnicos en territorio y a nivel de la atención a las familias y a nivel del desarrollo de los programas ponen en su tarea cotidiana y quedó en evidencia, por ejemplo, durante la emergencia sanitaria. Los funcionarios especializados del INAU son clase A, yo lo llamaría así, y realmente realizan una labor absolutamente encomiable y eso obviamente hay que protegerlo y hay que estimular. Y es una vaya fortaleza, ¿no? Gran fortaleza, sin duda. Eh, ya lo creo. Abdala, muchísimas gracias por su tiempo. A ustedes, con mucho gusto. Chao, chao. Tenemos cinco minutitos antes de ir a la primera pausa. Eh, vamos a ver, le concedemos, ¿no? no la palabra. No, ¿por qué? Porque yo digo. Ah, bueno. ¿Ah? Ah, está perfecto. Entonces, Suficiente. Marguerite. Bueno, este, eh, hay mucha cosa, ¿no? Eh, cinco minutitos o dos minutitos, este, es medio poco, hay mucha cosa. Ah, explícale. Lo primero que quiero decir explicale. es que yo, yo tengo una visión bastante crítica de lo, de lo que es el funcionamiento del Estado en términos generales. ¿no? Eh, creo que si... si que sí. es lo mismo que decir que tenés una función, una mirada crítica de lo que fue la gestión del Frente Amplio, porque acá... Del Estado en general, de la gestión del Frente Amplio sin duda, más. Liberal. De la gestión del Frente Amplio más, pero del Estado en, en particular. 
Este, lo, que, lo que a mí me parece que si nos quedamos con esta una o dos denuncias que tiene de 800 sí. contratos que tiene, es nada. Por eso yo preguntaba, Hay que felicitar si al Frente es Amplio por la gestión. Claro. Yo creo que esto, esto va a ser mucho más que esto. Esto es la punta del iceberg, ¿no? Sí. Que además ni siquiera se sabe si hay una pérdida de 16 millones 300, porque no hay una rendición de cuentas, pero no quiere decir la ONG siguió funcionando. Me parece que faltan elementos. A mí me da la sensación de que muchas veces se apuran a, a, a hacer... Este, denuncias públicas y, perdón, sin, sin la profundización del tema. Ah, bueno, pero, pero a ver, Margarita, decíase, está advirtiendo, no quiere, no quiere hacer futurología, pero advierte que es la punta del iceberg. Creo. Pero a la vez dice que se apuraron en hacer la denuncia pública. Y bueno, porque debe haber millones de cosas. Y, ¿Y si por están qué? haciendo. Una... ¿Por, qué de, ¿Por qué debería ser así? Y porque yo creo que hubo, que, que en el Estado, el Estado, yo me lo imagino como. Que no se ofenda a nadie, pero me lo imagino como un señor muy gordo, grasiento, con pliegues, donde adentro del Estado, adentro de, de, esas, de esos pliegues, viven y conviven una enorme cantidad de cosas que uno no sabe, que se pierden, como un tomógrafo que puede estar sin usar ocho años, como qué sé yo, una enorme cantidad de cosas. Café vencido. Como un, café vencido, si es, es el menos de los temas. Este, y entonces creo yo, que hay... Pero... Que, no doy manija, digo, pero también hubo mucha laraca con algunas cosas que no eran realmente tan trascendentes. Claro. Hay de las y, dos. Y bueno, es cierto, pregunto. por eso. Yo creo que es cierto, pero, pero me parece que hay que hacer las auditorías este, y sacar toda la luz, todo el pus que hay, pero todo el pus. El generado por el Frente Amplio, que es mucho, y el generado eventualmente antes. Yo creo que hay un Estado que es obeso, que es... Que es Inoperante. Claro, pero este ya está planteando que... reformas, ya, ya nos vamos un poco No, no, más re lejos. reformas no, estoy hablando de esto puntual, por, porque tú me preguntaste si yo creía que esta era la punta del iceberg, y si no, sí. es la punta del iceberg, es una puntita, pero mínima, 16, 400 mil dólares estamos hablando. ¿Coincidís? Ale. No, lo que pasa es que acá me parece preciosa la perspectiva desde el, desde el lugar que está instalando una discusión acerca de qué Estado necesitamos eso, y necesitamos sí. Estado, que me parece que eh, en el caso puntual excede. Yo diría que el mismo asunto puede ser utilizado desde las dos perspectivas. Perdóname, Porque... perdóname, perdóname, yo no sé si se puede interrumpir acá. ¿Se puede eh, o no? Sí, se puede, claro. No, porque yo no estoy planteando la discusión que discutamos sobre el Estado. Yo no estoy... Yo lo que, lo que estoy diciendo es nada más que esto que nos dijo Abdala es apenas... Un, nada, un, una gota en el océano, ah. una gota en el océano, nada más. Yo no ahora, estoy hablando de qué Estado queremos, eso es otra discusión. Ahora lo dejamos terminar a, a Perdón. Alejandro. No, eh, yo no estaba diciendo lo que tú decías, estaba diciendo, estaba diciendo lo que yo decía. Pero bueno, si, si, si querés digo lo que tú no, no, quieres. Pero me dijiste, vos planteás la discusión no, no, de qué no, Estado no. queremos. No, yo no te planteé qué no, Estado no queremos. No, dije, vos planteás, no, tampoco. Dije que se instala de, se a, a programa, partir de esos abordajes... Ah, vamos a Hermosa, hermosas discusiones a propósito de qué Estado queremos. Me parece que eso está bueno y forma parte de justamente de los Estados. Con bueno, relación a esto, sí, hay bueno. dos maneras de verlo. Justamente, yo creo que los Estados se fortalecen en la medida que son capaces de encontrar sus deficiencias, generar su perfección en el funcionamiento y corregir lo que está mal y desarrollar lo que está bien. Me parece que hay las dos formas de verlo. Legítima las dos. ¿Dónde te ubicás, Alfredo? Yo, eh, a mí, eh, Pablo Abdala me inspira profunda confianza, porque lo considero un, un hombre honesto y no fundamentalista, como hay tantos otros en, el, en este momento en el gobierno que vienen por todo y que quieren encontrar toda la corrupción imperante que el monstruo frente amplista dejó durante 15 años, etcétera, etcétera. Ojalá, es decir, este... ojalá yo te escuché a vos pedirlo a gritos eso, Pero que perdón. vengan todas las auditorías. Sí, sí, y lo voy a ah, seguir bueno. teniendo. No me interrumpas tanto, para déjame terminar, no, no sabes lo que voy a decir. No, para bueno. un poquito. No, no, pero no te contradiga. No me contradigo. Es primer día. Está, perdón, perdón. Un cambio, perdón. No me, no me <risa> contradigo. Yo digo que él no es un fundamentalista, lo cual me inspira confianza. Si hay 900 convenios y se encuentran dos, es, es como decía, me parece que todavía es, es un poco prematuro para decir la gran corrupción. Si hay corrupción, caiga quien caiga, auditoría en todos lados, le arrancamos la cabeza y empezamos en todos lados. ¿eh? No nos olvidemos las intendencias, que también tienen un lindo, un lindo yaito ese. ¿eh? Eh, bueno, otro, ¿Eh? Ver, otro palito, tenemos, eh, otro palito. Tres, porque el Estado, hablamos del Estado central, pero la intendencia ver, nunca hablamos. Por favor, Rodríguez Pupo. Bueno, hoy voy en, co hoy voy en coche acá, este, con Fernando. Ya, pero pasé a ser centro, así, tranquilamente. Este, eh, yo creo que... Yo escuché en programas anteriores eh, a, a los compañeros de panel hablar de que se, había, se hacía mucha publicidad de las este, 
de las posibles o eventuales corrupciones, de que no había denuncia. Bueno, acá estamos frente a un caso donde van a haber dos denuncias penales. Era lo que estaban pidiendo, señores, es, lo que, se, es lo que se merece. Bien. Si es poco o es mucho, no lo sé. Lo que sí sé... Me lo decía después de la pausa. Pero déjame un titular, dale. un titular sí, cortito sí, nomás. Dale. Que con lo que, con lo que se invirtió en el Antel Arena, hoy se podría <ríe> dar... No, no, lo que se invirtió del sobreprecio del Antel Arena, hoy se podría tener un 15% de incremento en los planes sociales del Mides. Eso lo estamos perdiendo, señores. Y lo que se perdió y hubo que capitalizar en ANCAP sería el presupuesto de cinco años del Mides. Esperemos la auditoría del Antel Arena que sale ahora.